ఇప్పుడు మనుషుల్లో డిఫరెంట్గా బ్రతికే మనుషులు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే డిఫరెంట్గా బతకాలంటే డిఫరెంట్గా ఆలోచించాలి డిఫరెంట్గా ఆలోచించాలంటే ఏ మ్యాటర్ అయినా కానీ దాన్ని ఒక అనాలిస్ చేయాలి దాన్ని రీజనల్గా రేషనల్గా లాజికల్గా థింక్ చేసి దాన్ని నమ్మితే ఆ సిద్ధాంతాన్ని వాడు అప్లై చేసుకుంటే మాత్రం డిఫరెంట్గా బ్రతకగలడు ఎవరైనా సరే అంతే తప్ప ప్రతి ఒక్కరూ డిఫరెంట్గా బ్రతకదానికి వీల్లేదు సో ఇక్కడ మన హైండ్రాండ్ రాసిన ద ఫౌంటైన్ హెడ్ స్టోరీలో అలాంటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే అది హోవర్ డ్రోర్ క్యారెక్టర్ హోవర్ డ్రోర్కు క్యారెక్టర్ ఎందుకు డిఫరెంట్ అన్నది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మనుషులో ఇద్దరు ఉంటారు అంటే ఒకడు ఇన్వర్డ్ అంటే ఇన్నర్ థింకింగ్ ఇంకొకడు అవుటర్ అవుట్వర్డ్ అంటే బయట ఒకడు లోపల ఒకడు మన లోపల ఉండేవాడు మన అది నిజం దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఒరిజినల్ లోపల మనం ఏం థింక్ చేస్తామో మనము ఎలా బిహేవ్ చేస్తామో మనం ఎలా ఉంటామో మనకు మాత్రం తెలిసి ఉంటుంది మన బయట మనం అలా ఉండము మనము ఎలా ఉంటామంటే వేరే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వేరే వాళ్ళకి వెల్ విషర్గా ఉంటాం కానీ అది మన రియాలిటీ కాదు ఇక్కడ హోర్ డ్రోర్కి ఏమంటే లోపలు ఎలా ఉంటాడో బయట కూడా అలా ఉంటాడు తనకి ఏమనిపిస్తే తనని డైరెక్ట్గా చెప్తాడు మరి ఎవరి మీద కానీ కోపం కానీ ఈర్ష కానీ ద్వేషం కానీ ఏమి పెట్టుకోడు తన ఫీలింగ్ ఏమనిపిస్తుందో వేరే వాళ్ళ గురించి కానీ తన గురించి కానీ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఒక కాంటెక్స్ట్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు తనకి ఏమనిపిస్తుందో దాన్ని డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా చెప్తాడు కానీ మ్యాక్సిమం పీపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇలా డైరెక్ట్గా చెప్పరు ఎందుకు చెప్పరంటే మనం చెప్పే విషయాల్లో ఏదైనా వాళ్ళకి నచ్చనిది ఏదైనా ఉంటే మమ్మల్ని వాళ్ళు ఎక్కడా తప్పు పడతారు మమ్మల్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాక ఫ్రెండ్షిప్ కట్ అయిపోతుంది కదా అను ఉద్దేశంతో ఎవరు డైరెక్ట్గా చెప్పరు కానీ ఇక్కడ హోడ్ రోర్కి ఫ్రెండ్ లేరు ఎవరిని ఫ్రెండ్ పెట్టుకోడు వాడు ఎప్పుడు ఒంటరి ఒంటరిగానే ఉంటాడు ఒంటరిగానే బ్రతుకుతాడు కానీ అది ఒంటరితనము తనకి బోర్ కొట్టదా అని అనిపించవచ్చు ఎప్పటికీ బోర్ కొట్టదు ఎందుకంటే తను ఒంటరితనాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆ టైంలో ఏదో ఒక పనులు చేస్తుంటాడు అంటే తను ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నాడు తనకి నచ్చినట్టుగా తన సంతోషాన్ని ఇచ్చే ఏదైనా ఒక పని ఎప్పుడు తను చేసే పనులు ఎక్కువగా ఒక బిల్డింగ్లు కట్టేది ఆ బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసేది ఆ డ్రాయింగ్ చేసేది ఒక డ్రాఫ్టింగ్ వర్క్ చేసేది ఇలాంటి పనులు చేసుకొని ఎప్పుడు ఎంచేపోయినా కూడా ఆ పనిలోనే ఉంటాడు దాని గురించినే ఆలోచిస్తుంటాడు సో అందుకు తనకి ఎవరు ఫ్రెండ్లు అక్కర్లేదు ఆ ఫ్రెండ్లు వదిలేసి అంటే అసలు ఫ్రెండ్లు అనేది లేదు ఇక్కడ పీటర్ కీటింగ్ అని ఒకడు ఉన్నాడు కదా పీటర్ కీటింగ్ ఎలా ఫ్రెండ్ అయ్యాడంటే ఇద్దరు ఒకే కాలేజ్లో చదువుతున్నారు అంతే తప్ప పీటర్ కీటింగ్ టూ ఇయర్స్కి హెల్డర్ అంటే హోవర్ డ్రోర్కి హోవర్ డ్రోర్ టూ ఇయర్స్ చిన్నోడు వాడికి అప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే పీటర్ కీటింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కానీ క్లాస్లో మాత్రం ఒక క్లాస్ వేనుకుంటాడు అంతే దానికి ఇంకా ముందు వీళ్ళు ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు అంటే మిస్సెస్ కీటింగ్ ఎవరుందో పీటర్ కీటింగ్ వాళ్ళ తల్లి ఆ వీళ్ళ ఒక అపార్ట్మెంట్లో అంటే వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక రూము రెంట్కి తీసుకొని అక్కడే ఉంటాడు అక్కడ మూడు సంవత్సరాల పాటు హోవర్ డోర్కి ఉంటాడు కానీ మిస్సెస్ కీటింగ్ అనిపిస్తుంది వీడు ఇక్కడ మూడు రో మూడు సంవత్సరాల దాకానే ఉన్నాడు అయినా కూడా ఇక్కడ ఎవరు మనుషులు వాసించినట్టుగా లేదు కదా ఈ గది అలా ఉంది అని తనకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ త్రీ ఇయర్స్ నుండి ఉంటున్నాడు కానీ ఒక మనిషి ఇలా బ్రతుకుతున్నాడా ఇక్కడ ఉన్నాడా అనేది ఏ ఒక ఇది లేదు ఒక ఏంటి తను అక్కడ వాసించినట్టుగా తను అక్కడ లీవింగ్ చేస్తున్నాడు కదా దాని ప్రతీకంగా ఏదైనా సమ్ మెటీరియల్స్ కొత్తవి ఏమన్నా రావచ్చు ఇంటికి ఏడి ఒక టీవీ కానీ ఒక ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఒక ఫ్యాన్ కానీ 
తన గదిలో ఏది కూడా లేదు తను ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంటాడు ఏ తనకి వేసుకొని మాత్రం బట్టలు తెచ్చుకున్నాడు బట్టలు మరి తను డ్రాయింగ్ చేసేదానికి తను రైటింగ్ చేసేదానికి ఒక డ్రాయింగ్ షీట్లు ఆ తర్వాత స్కెచ్లు పెన్లు పెన్సిళ్ళు ఇంత మాత్రం పెట్టుకుంటాడు అలా సింపుల్గా లైఫ్ లీడ్ చేసేవాడు తన పని ఏంటో తనేంటో ఎవరి గురించి నువ్వు పట్టించుకోడు తనకు ఫ్రెండ్లు లేరు ఇక్కడ హోడ్ రోడ్కు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడు ఎలా అయ్యాడంటే వాడు అందరికి ఇంకా డిఫరెంట్ జీనియస్ పర్సన్ అని చెప్పచ్చు ఏ ఒక్క విషయాన్నైనా దాన్ని ఒరిజినాలిటీ నమ్మిన తర్వాతనే దాన్ని అప్లై చేసుకునేవాడు అంతేకాక ఏదీని కూడా అది సరి అని నమ్మేసి దాన్ని గుడ్డిగా ఫాలో చేసుకోడు అలాంటి వాడు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే గై ఫ్రాంకన్ దగ్గర ఎప్పుడు పనికి చేరుతాడు పీటర్ కీటింగ్ పీటర్ కీటింగ్కి అప్పుడప్పుడు బిల్డింగ్లు కట్టాలి స్కెచ్లు వేయాలి డ్రాయింగ్లన్నీ వేయాలి కదా దానికోసము డైరెక్ట్గా తనే ఒక స్కెచ్ని రాసేది కానీ ఒక డ్రాయింగ్ వేసేది కానీ తను డైరెక్ట్గా ఏ పైనైనా చేయడానికి వెనక ముందు చూస్తాడు ఎందుకంటే పీటర్ కీటింగ్ పర్ఫెక్ట్ లేడు దానికోసం అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి హోవర్డ్ రోర్కుతో కలుస్తాడు రోర్క్ నాకు ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నేను బిల్డింగ్ని డిజైన్ చేయాలి నేను కడుతున్న ఫస్ట్ ఇల్లు ఇదే ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఇదే దానికోసం నీ హెల్ప్ కావాలి నువ్వు దయచేసి నాకు హెల్ప్ చెయ్యి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని తన ప్లాన్లు చెప్పి ఒక డ్రాయింగ్ని ఒక స్కెచ్ని ఒక డిజైన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాడు ప్రతిసారి ఇలా చేస్తుంటాడు ఎవరు పీటర్ కీటింగ్ ఎందుకంటే పీటర్ కీటింగ్కి తెలుసు కాబట్టి హోడ్ రోర్కు స్పిరిట్ ఏంటో ఆడి ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటో వాడు వేసే స్కెచ్లు ఎలా ఉంటావో అవి మనము వాడితే అంటే అవి అప్లై చేస్తే ఎంత సక్సెస్ అవుతాము అని తనకు తెలుసు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు హోడ్ రోర్కుతో వెళ్ళి అలా తను కట్టే బిల్డింగ్లకి స్కెచ్లు తీసుకువచ్చి తని అవి నేనే రాసిండేనే తట్టు ప్రూఫ్ చేసి అందరికీ అంటే అవి కొంచెం ఆల్టర్నేట్ చేసి ఆల్ట్రేషన్ తర్వాత ఇవి నేనే చేసింది అని గొప్పగా ఫీల్ అయ్యి అక్కడ క్లయింట్లని ఎక్కువ పట్టేసుకుంటాడు ఇది పీటర్ కీటింగ్ పద్ధతి అంటే ఇక్కడ పీటర్ కీటింగ్లోనూ ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకటి ఒరిజినల్ పీటర్ కీటింగ్కి హోడ్ రోర్క్ అంతా తెలివితేటలు లేవు ఎక్కువ కాపీ కొట్టేది ఓడ్ రక్ ఓడ్ రోర్క్ను ఇంకా కాపీ కొట్టేది అది నావే అని చెప్పుకున్నది ఇలాంటి జనాలు చాలా ఉన్నారు సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కీటింగ్ కూడాను అలాగే చేస్తున్నాడు సో అలాగే హోడ్ రోర్క్ చేసిన డిజైన్లన్నీ తీసుకువచ్చి పీటర్ కీటింగ్ ఏం చేస్తాడు అవి నావే అని ఇలా చెప్పుకొని మంచి మంచి బిల్డింగ్లోనే కడుతూ ఉంటాడు ఆ బిల్డింగ్లన్నీ కట్టి అవన్నీ ఫేమస్ అయిపోతూ ఉంటాయి అవన్నీ ఫేమస్ అయ్యేదానికి చాలా గర్వంగా భావిస్తాడు ఎవరు పీటర్ కీటింగ్ ఎందుకంటే అవన్నీ నేనే డిజైన్ చేశాను కదా దానికోసమే ఇవన్నీ ఇంత బాగా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇదంతా నా క్రెడిట్ ఇదంతా నేను చేసినవి అని ఒక ఫీల్ అవుతాడు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఆ ప్లాన్ అంతా రోర్కుదే అలాగే తన దగ్గరికి ఎవరైనా హెల్ప్కి పోయారంటే తను ఎప్పుడూ లేదన్నాడు కాదనడు అది రోర్క్ ఒక బిహేవియర్ ఒక యాటిట్యూడ్ దట్ ఈస్ ద హెల్పింగ్ నేచర్ అని అందరికీ హెల్ప్ చేయడు అసలు హెల్ప్ అంటూ చేయనే చేయడు ఎవరికి హెల్ప్ చేయడు ఎవరితో హెల్ప్ తీసుకోడు ఇప్పుడు చాలా సెల్ఫిష్ ఫెలో అంటే ఇంట్రోవర్ట్ అంటే అని చెప్తాం ఇంగ్లీష్లో మనం ఇంట్రోవర్ట్ అంటే తన ప్రపంచంలో తను జీవించేది ఎవరి గురించిను ఆలోచించలేదు ఎవరి గురించిను బాధపడడు ఎవరిని ప్రేమ ఫ్రెండ్స్ చేసుకోడు ఎవరిని ప్రేమించమని అడగడు తన లైఫ్లో తను ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటున్నాడు ఇలా పీటర్ ఇలా సారీ హోడ్ రోర్కు ఉంటున్నాడు అలాగే ఇక్కడ పీటర్ కీటింగ్ గురించి చెప్పాలంటే పీటర్ కీటింగ్కి మనుషుల్ని వాడుకునే రకముడు తన పని కావాలంటే ఏ స్థాయికైనా అంటే ఎంత స్టెప్ డౌన్కి రావాలన్నా కూడా వస్తాడు స్వార్థం ఎక్కువ స్వార్థం అంటే ఎలా అంటే స్వార్థం అంటే నేను బాగుండాలి నేను మాత్రమే బాగుండాలి నేను ఎంతగా బాగుండాలంటే నేను ఒక మిలియన్ మిలేనియర్స్ ఒక బిలేనియర్స్లా చాలా రిచ్ మ్యాన్లా బతకాలి 
అందరూ ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళ బంగ్లాలో ఒక కార్లో ఒక లగ్జరీ లైఫ్ ఎలా ఉందో అలాగా నేను ఉండాలి దానికోసం నేను షార్ట్ కట్లో వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధం లాంగ్ డ్రైవ్ ఐ డోంట్ గో టు లాంగ్ డ్రైవ్ ఐ షుడ్ గో టు ద షార్ట్ కట్ అని చెప్తాడు ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఎదకాలంటే వేరొక మనిషిని తొక్కాలి ఇది న్యాచురల్ లా అంటే రెండు నియమాలు ఉంటాయి ఒకదానికి మంచిది జరిగిందంటే మరోదానికి చెడ్డది జరగాలంటే ఇప్పుడు పులి జింకని వేటాడుతుండంటే ఇక్కడ పులి బ్రతుకుతుంది జింక చేస్తుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒక్క మనిషి రిచ్గా ఎదగాలంటే ఇంకొక మనిషిని తొక్కాలి వాడిని ఫ్రాడ్ చేయాలి వాడికి మోసం చేయాలి వాడికి లేనిది ఏదో చెప్పి వాడిని కాంప్రమైజ్ చేయాలి లేదంటే ట్రాప్ చేయాలి ఏదో ఒకటి చేస్తే మాత్రం ఇంకొక మనిషి ఎదగగలడు దానికి ఈ లా కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన రాంటి చెప్పే ఫిలాసఫీలో ఇది కూడా ఉంది రియాలిటీ అంటే మన చుట్టూ ఉండే ప్రపంచం ఏముందో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ